Historia Shqiptare, Arti, Kultura, Tradita, të qojnë në shkoder si një nga pikat kyqe të zhvillimit të kombit Shqiptar. I gjendur në veri përëndim të vendit, e i themelua rrëth shekullit të pest dhe katërt para lindi së krishtit, kër qytet ka shumë për të rëfyër për këdo që do të zbuloj një copës magjike Shqipërje. Me natyrën zemër gjerë që e ka përgëdhelu shkodrë në gjithë të cepë të saj, qytetit të fton të eksplorosh për të shijuar pasurit e shumë të arkeologike, ato ujore, por edhe agroturizmin që venda si të po e zhvillojnë me skim. Për mes një guide të tre ditore me gazetar nga Kosova dhe Shqipëria të organizuar nga Go2, ne uhtuam drejtë shkodrës për të zbuluar të sobëza të këti oazi mira veqarë që nga shumë kush në betet të ende i pashkelur. Nisemi nga Tirana, pas 2 orë shëllëtim, 10 km pa hyr ende në Shkoder, ndalisa e par do të jetë një sit arkologjik që ngrijet në një koder, vend banimi antik i bushatit. Monument kulture i vlerësuar për potencialin e matha arkologjik dhe jetën qytetare në Shkoder, vend banimi i zbuluar para 2 vitesh nga ekspedita shqiptaru polake, i përket shekujve të tredë dhe të parë para erës son dhe muri fortifikimeve është 3 metra e gjysëm i gjerë. Arkeologu Helidon Sokoli, arkitektia Eltiana Shkreli dhe gazetari Irhan Jubica do të jenë udhërfyësit tanë. zonën e Bushatit, më specifikisht banore të zonës e njojnë me topunimin si Buz Gjarbën, një topunim që del faktikisht që në hartat e mesjetës dhe kryesisht në shekun 17-18 si Buz Gjarbën, ku her pasere që nga vitet të djetë, kryesisht pas punimeve të agrikulturës, aktiviteti busor të zonës, ka patur fragmente apo reperte arkeologike që këndal në si përfaqe gjatë këtyre punimeve. Në vitet të djetë ka patur disa gërmive sporadike nga arkeologu Bepju Bani, i cili ka gërmuar 4 varre në këtë teritor, dhe më pas në vitin të thënan po nga Instituti Arkeologjis nga doktor Bashkim Laj i cili ka gjurmuar dhe ka nëzirë në dritë një struktur e njohër deri vonë si fontana kemi zbuluar strukturat hyrin e qytetit një nga hyrit e qytetit jemi në pjesën lindore të ti në pjesën e ullët të këti vendbanimi antik përveç pjesës e ullët ku kemi strukturën e një porte i cila mbroj me një kullë e fortifikuar pra me një kullë malshtore, kjo shifet edhe nga lartësia dhe nga nivelli reshtave të mureve që ruen ende sot. Kemi arritur të kapin dhe në 4 reshta mure me gurë ciklopik, gurë të formave trapezoidale të përjullës shekullit 4-3, që mund tjetë paka shumë edhe për jula kur këtë qytet edhe mera të hovin e ti urban, 
Por duhet të thënë që gjatë gërmimeve në ka dhenë kulturë edhe më të hershme, pra vendbanimi këtu zëfil që nga shekulli 7-6 para krishtin, ndërsa për aspektin urban si një qyteti mirfilt i periullës antike, duhet të marim kërësi shekullin 4-3 dhe kërësi, Me pas një fast të dytë, këti fortifikimi gjatë antikitetit dhe vonë, sepse materiali gjatë gërmimit arkeologik nga ka dhenë edhe datim të periullës e antikitetit dhe vonë. Pra, është një qytet që ka një jetë gjatësi pre paktën rrëthë të të shekuj. Këtu jemi në pjesën e ullët, në kemi ka për edhe një fragment mure që ruen në pjesën e mesme të kodrës dhe ajo që mund të njëtë edhe si fortifikimi më i hershëm në majën e kodrës, i gjithë këtë teritor ka një si përfaqe për e rreth 20 hektarë, pra e një teritor shumë i malë, që do minimalisht një 5 vjeqarë për të mbyllë si këtë cikël i parë i kërkimeve arkeologike në këtë teritor, dhe të dhenat janë në premtuse për këtë qytet i cili njët për nga aspekti urbaniti njët shumë pak Pas kësaj guide do të hymë në qytet, në një nga atrakcionet më të rëndësishme të viteve të fundit, në pedonalen e shtruar me gurë dekorativ. Edhe pse nuk i kalon 800 metra, kjo rrugë e projektuar nga arkitekti dhe piktori njohër Kol Idromeno, është ndërtuar në shekullin 20 dhe është me populuar nga turistët vendas dhe të uaj. Në pjesën lindore të shkodrës në afërsi të fshatit Kosan në rethin e malsisë madhe ndodhet monumenti natyror syri Shiganit që dita ditës po këthet në një atrakcion turistik. Në orët e pas dites, ne takojnë fëmijët dhe të rriturit që lahe në të. Gjdo dit në të njëtin vend, aty ku për herë të parë kanë mësuar notin, ata bëhen së bashku. Në frekojnë të i shpesh, është një vend shumë i bukur, me të drejten, Uje shumë i pastër, këtu vinë shumë njerës për të larë, por nuk është dhe qëky, është pjesa e tjetër lisenit, pas i këtu është ujë shumë i ftoft, shumë thashë është i pastër, është pjesa e tjetër lisenit një që shumë e bukur, ka veç ta njerëzit si vinë, si vinë zëthmonë ma, nuk ka njerëz si vinë shumë, edhe që a vinë nuk vinë për të larë, shkojnë në plajë, Shkojnë plajë, ose vinë sa për të lokali dhe ikon, finë hanë një drek, ikon. Kaca persona se vinë për shdo dit, për shambull. Shumica se janë vinë për shdo dit, mas taj edhe në kallën njerëzit se vinë në dit po, në dit dit, në herë në dit të tërë. Panorama ma gjepse dhe mundësit e peshkimi që kryojen për rrëth këti burimi natyror ka bërë që endi të ketë banor besnik të cilët mendojnë se ardhë mjetë rinjve, që sot jenë larguar nga vendi, do të ishte me mirë në këtë zonë.
puis on s'est réveillé et tout. Puis tout, on s'est réveillé, c'est une chose dans six paradis, dans trois ça. Puis on s'est réveillé et tout. Puis on s'est réveillé et tout. Ça y est, là, ça me donne. Oh, mais ça c'est le maître. On s'est réveillé et tout. En meut, il fait même mieux, même mieux. Nous calme, nous calme. Quand il pour le bat, pour nous, on s'est réveillé et tout. Ju keni një jetë që keni lindur këtu e vazhdoni t'i jetoni këtu, po si e si jeta këtu? Unë mirë për zhështë, mirë. Si e kaloni ditë? Mirë për, ka të vërëmë që me baktije, me peshku, me pullje, me të, me derë, e kështu, 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 kështu. Jam e në pension unë, me kërua. Po të rinjë, vazhdojnë, qëndrojnë këtu, apo ikin, si funcionat? Shumë një se me bje ka një këtë tonë. Tu po një rritë që nuk ka fërë keqë. Edhe që nuk ka keqë. Sa banor ka gjithë zona? Këtu ma? Ka i pak. Ta shko a pak, për përën ka shumë. Në kohë të partijës punës të ndërëj, ma të ndërëj hojës. Shka, ta në ka me dojë jashtë, e ka në majtë të majtë këto. Ta shko hupë, demokrasia ka në hupë, ta në jashtë. Ku ka vajtur kërësisht të rindë? Të rindë kënë në Gjermani, në Angli, në Amerikë. Gjithë kanë? Anglia kanë mjë, Anglia, Amerikë kanë mjë, Gjermania. Kur është Italia, mjë kanë, për ta është Italia dhe. Po ata që jetojnë këtu, me qëfar u shjenë, si jetojnë, ju thatë me peshkim? Jetojnë, do me peshkimin, do me bakti, me dele, me lopen, me lop, me derra, me pulla, shto? Me ndojnë... Ka me të pak, këti, nuk se, ka me të pak njërë. Unë e mojnë me në vetin, me babën të me zështat vetë një shpi, shot të me i plakë, me rëmën. Ka në dekhe, ka një kjoshe. Me gjitha të ne shikojmë që vinë edhe turista, me ndoni që në të ardhme në mund të këthet një atrakcion turistik këtë vënd? Vinë turista, vinë, vinë. Për shumë këtë vinë ma papë, ka dhe lipoja, ka durqe, vlora, ka shumë. Qafe për të leqit e rasë, ma rasë, ma sipër. Po, pa dhe këto vinë, së nështë ujtë, a ujtëm. Po këtë ma zetë për nga, shumë zetë. Vera ma shumë e zetë. Nëse vinë njerëzit të nga shaj, për qëfar mund të vinë? Zakonisht vjenë verës, për më bëllohë ashtë, opëtën, me po a ujtë. Se vishani, lasjani, ashtë anë, pasani e pafarë. Pasani e gjanë lishani masë, me dytë në Balkan. Kër lishani e shkollës në dytë në Balkan. Ka shë lishani ma fa, ka gjithë farë peshkut. Me ndoni se duhet vënë më shumë dorë në infrastrukturë, pamë që rruga nuk ishte bëra koma. Rruga prej këtë një prej të shpia të dhërë, që kërë... Kërë nga shpia më, kërë nga flori, për e të nga asfalt për një eja. Për të bërë, të bërë. A bërë fabrika e medjës, fabrika e medjës në bajqë. Këto, për të të përën fabrika e maksit. Që i zhjën maks. Punë, punë, kanë, kanë, bërë, kanë, bërë. Vini shpesh këtu në buzë të sëri të... Që e kam sërë në të gjuhë i peshkun. Gjuhë i riba, me sule, me papanica. Sa për vetë apo dhe për shqitur? Për vezin e për shokë e shtonë. Në kalua, bëjmë licencën, në duke bëjmë licencën në vjetë 150 euro. Bëjmë licencën për i vjetë, për shumë dhe vjetë bashkë. Që farë loj peshku shqyët ke zonë? Karap, karas, qifu, njojë, gjonë sardimit, këto dimit vjen gjonë së mëve, sardeli, dhe më sardela. Po, për 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 p Balqë, në rushë. Ka, bo. Lishenje, lishenje, ashtë. Pa, që kishë pullë bardha? Pullë bardha, po, pa, nuk ha në të. Dhe një mirë. Dhe një qëfar ore qëndroni këtu? Në qëfar ore vinim gjesë, qëfar ore ikni? Gjesë, vinim këtu, sa e hapë, kur hapë e dhejta, që e shkodhja, që shkodhja, që shkodhja, në policia, që shkodhja, 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 që Elthiana shkreli në rëfen arsyet se përse ka zgjedhur që pjesë të kësaj guide të kete dhe syre në Shiganit, një vend ku ende mungon infrastruktura rrugore, por ku ruhen me fanatizm pasurit ujore dhe ka marjet agronomia e peshkimi.
Shkodra e shumë e pasur në si përfaqe ujore, dhe naturisht një pjesë shumë të madhe zënë edhe liqeni i saj. Kjo është një nërpikat më atraktive në zonën e liqeni të Shkodrës, pra pjesa e syri që ganit, sëpse përbën një prej burimeve ujore të saj. Naturisht ajo është një grob karstiker, është 25 metra, monument natyror, dhe është në pjesën verjore të liqenit, diku pran anit hotit, pra pikës kufitare, dhe duke qënë se ne shpesherë gjatë tureve dunë që vizitori të vazhdoj nga zona fushës, pra pjesa e mbi nën edhe mbi shkodrës, të kaloj në zone në Alpeve, sepse ajo është pasuria më molle, pak të nëkshu, me ndoj unë personalisht për zonën e veriut, është unike, pikrish në këtë segment, ku fidhon zona malore e Alpeve me zonën fushore, ndollet edhe kjo atrakcion. Pra nëjë ne donim që ta fusëshim pjesë të itineroreve, dhe zona e Alpeve ka tani për tani të pakte në rajonin e Shkodrës, përshin dy nën zona të themi, është zona e Kelmenit, që është bashkia ma si smole, edhe zona e Dugagjinit, thejsi më konkretisht, që përshin bashkia Shkodrës. Kjo atrakcion është i aksesushëm për të dy itineroret që mund përshkrohen si në zonën e Kelmenit, si në zonën e Dugagjinit, pra pjesa lëpushës ose zona e thejsit. Tu e qenë se vje një vetë nga Shkodra, por kur këni ardhë për e të parë këtë? Kjo është një pytje e shumë vend. Unë ka mordë para një vitit të gjysëm. Ne kemi rrëzë 5 vite, si grup trish që jemi profesionista, që organizojmë një konferencë për turizmin në qarku në Shkodrës, dhe gjdo vit e kalojmë në një bashki. Vjetë për shemë ka qënë malësit mole dhe e organizojmë dy dit, ditën e parë fëtojmë bizneset që shkëmbejnë informacion me njëni tjetëri, mi shërbimet, ofertat, kërkesat dhe tjetjer. Ditën e dytë shkojmë në një vend konkretisht në tërren dhe pa të mëzgjellë pikrish këtë zonën këtu për me promovu liqenin dhe më specifikisht peshkimin në zonë dhe me promovu si një mënyrë atraktive mu bë pjesë nesër edhe peshkatorët. Qoftë në mënyren se si ata peshkojnë, sepse shumë tradicionale, qoftë edhe për që ju pas taj produktin, në rastin konkret peshku në liqenit, që ka tradit në kulinarisë, si që është krapi apo plini nuk eksiston, po krapi në gjala e tjerë tjerë. Tashme që jeni më pranë turistëve, Me ndonin se do të këtë rikëthime sërisht si pas feedbacku që ju merë një dhe basindani me ta, do të këtë rikëthime në këtë zonë, pam që edhe rruga nuk ishte fort në infrastrukturën e duhur. Unë me nëjë që po, këto janë atrakcionë e më fakt që nuk duhet të te i kalojnë një kapacitet, sepse po te i kaloj atrakcionë i kapacitetin mundësi që ajo ka, atëherë vjen edhe këthehet në një bumerang, pra impakti është negativ, jo e pozitiv ashtu si që synojmë ne. Për shemë, kë lokali që ne ndenjëm këte pas dite, është hapur si vjetë. Dhe kjo ka bërë që edhe atrakcionit të frekuentohet. Nga anë atjetër ju folet edhe për rrugën. Unë menoj që atrakcionet tila pikrish këshilloj rrugës duhet kenë, sepse janë atrakcionet natyrore, dhe nuk bëhet fjallë që këtë aksesi në to tjetë me mjetë e moderne. Për kundë në zi, ma atraktive dhe ishte që që nga rruga komtare, kjo fragment të bëhe në këmbë ose me bicikleta, ose me mjetë të tjera, me sa ma pak ndotje në mjedis. Pra, du të theksoj këte që këta në turizm natyre, turizm aventure, dhe mënyra se si këto duhet aksesohen, nuk duhet jetë më mjëjtet motorike. Për shemë, një nërë mundësit shumë të veçanta dhe që këto kohë ka fillu të shtohet, është edhe aksesim me varë, ka ose me kanoe. Dhe këlloj sporti u jorë, është tu shumë të dy vitet e fundit në liqen. Prej 10 vitesh, 
firma e bimve aromatike mjekësore, kultivon Sherebel dhe Livandën e Veriut Shqipëris, duke angazhuar familjet Shkodrane për prodhimin e saj. Tu jeni në një fermë tipike, të kultivimit bimve aromatike mjekësore. Jeni në koplik të sipërm, të bashkis malësi e madhe. Një nërfshatrat e para që ka fillu të kultivoj dhe të punoj fuqishëm me bimve aromatike mjekësore, që tashma nuk është vetëm një, nuk është shërbele e famshme, që për pjesë në Kosovë mund të njojë dhe me emrin Pelini, sepse ashtu kanë kena ta në po thëmë në një shtet me fqit tjerë që tashi janë në shtet tjetër dhe shqyqyr ju enin shtetin tuj pra ne dhe mund mos ta njifti me këta emin shërbela përveç shërbez ne kultivojmë mjavë bim tjera lavanda timusi, rozmarina trumza që trumza për pjesën e Kosovës është shumë e famshme e bari blec dhe mjavë bim tjera. Normal është një pjesë e aktivitetit kryesor, aktivitet ekonomik, jetësor të kësaj zone, është një drejtim i duhur, një këthese male në atë rrugë që cilë zhvillim në përmes aktivitetit bujësor. Këtu ka rrët 8.000 hektarë tokë të këtë fushën që po e përsis dhe njëherë që u të pusë të poj dhe ka një toponim slavë, sepse që shetek janë pjesë historisë ato, por me këthy Shqipë do të të fushë e shkretë. Dënë me thanë që me këtë klimë që ka, me këto toka gurishtore që ka, prodhën fuqishëm me vlerat mëlaja të grupë bimsh, bim të aromatike mjekësore, që të gjitha janë lande parë për industrinë aromoterapike, janë lande parë për industrinë farmaceutike, dhe një farë mënyre, i apin shnet njerëze në fushin e aromoterapis dhe të mjekësis. Për pos vajrave, si qësh a i livandës, punishtja artizanale prodhon sapun dhe kremra me esencat të bimve aromatike mjekësore që kultivohen në zonë. Veqërit e produkteve që ndrojnë në përmajtën që ato kanë në vajnë në uliri që përdoret për to dhe në bimet specifike që ka se cili për e kyne. Gjitha ato veqërit që zotë jagimi foli pak ma lartë i ka edhe në trajten në formën e sapunit kjo. Marim sapunin me sherebe. Zotë jagimi përmeni shumë një që është në veti antibakteriale e sherebeles dhe kjo gja është e përqume edhe në vlerat e sapunit. Sapun antibakterial me sherebele janë përshtachme për lojet të ndryshme të lukurës si pas variantit të sapunit. Bimet përdoren në mënyrat të ndryshme, përdoren si infuzion në produkt, përdoren si vaj esencial dhe në gjëndjet të reale, në gjëndjet të thamë.
Dalesa në koma në sarë do të bënë në këtë uthim më mbreslanës. Arkeologu Helidon Sokoli do të bënë të edhe më të thjeshtë infrastrukturën rrugore të lënë pazore, për mes informacioneve me të cilat do të nashoqëron të gjatë gjithë rrugës. Pas më rritjes me makinë në koma, sfida me madhe për këdo nga ne ishte në gjitja në këmë deri në vendbanimin e mesjetës së hershme. Njoja me monumentin e kulturës dhe kulturën arborore e kërkon të sakrifica për vizitorët që gjithdo dit dhe më pak i kanë pjesë të jetës të tyre në gjithjet malore. Me gjitha të, Helidoni na këshilon që gjatë kësaj guidje të jemi të kujdeshëm për shkak të terenit vështirë që do të nisim. të fjalë për një vendbanim rural të mesetës e jeshme dhe ne këti u kemi disa nga këto lagje si që është shën të odri ose shën të odori sepse aty kemi rënojat e kishës shën të odorit, shën njani plus pasaj këtu të kalaja dalmacës në prijesën qëndrore ne kemi zbulu edhe kishën me monumentalit që ne njojmë nërshë edhe si kisha peshkopale si selia e peshkopit të zonës Shën Gjergjin, ku kemi gërmu gjatë viteve 2011-2015 dhe Shën Kolin, zona ku ne ngrejmë kampin. Pas një ore në këmp, me ndalesa të shkurtra të këto, duke sikur i vetëmi që nuk i bënd të përshtypje të reni malor rreth 560 metra i lartë, ishte arkeologu, që gjatë punës me ekspeditat francezo shqiptare në kalanet Dalmacis, kishtë arritur të prek nga afer të shkuar në tonë, të ndryquar filimish në vitin 1898 nga Aleksandr de Grant e një shekull më pas nga arkeologët shqiptarë. Lodhja por edhe etja do të shuaj vetëm në një krua, ku do të freskoeshim për të vazhduar sërisht për në destinacion. Gëzimi për mbëritjen në kishat e më pas në vendbanimin e mesjetës e hershme të koman i do të reflektoj veçanërisht të këportreti Helidonit, i cili nuk rreshtë të së shpjeguari për këdo nga ne rëndësin e madhe që ka këj vend dhe kujdesin që duhet të reguar ndaj saj dhe punën e bërë nga ekspeditat e fundit.
pasi bëm gjitjen nga qëndra fshatit Koman, jemi këtu në pjesën qëndrore të vëndbanimit të Komanit, në një lartësi rreth 560 metrë në bi nivelin e detit. Jemi pikërisht në atë që ne njojmë si kisha peshkopale, është një nga objektet religjose, më të rëndësishme dhe më të mëla përsa i përket për masave, është një kish me një gjatësi 17 metrë, e gjërë 6.5 metra. Pikërisht u ndollem në pjesën e nausit, pra në holin qëndror të kishës. Kisha ka me pas edhe pjesën e apsidës me altarin dhe ka patur edhe dekoracionet e veçanta që nuk i kemi zbuluar në kishat e tjera. Kjo në ashtyn që të besojmë që është pikërish kisha e peshkopit ose kisha më rëndësishme ku peshkopi i zonës kryen të rritet e veta krysish gjatë festave fetare apo ceremonive të veçanta sepse pjesa e apsidës është e dekuruar dhe e plucuar edhe me sintronon, pra me atë nesen e veçant të peshkopit, bashkë me dy lavamanit për ceremonit e pakzimit. Rëndësisë së kishave, mënyrës se si kanë funksionuar, mbi shkrimeve apo dekoracioneve të ndryshme që vjen re për me zgjurnëve që kanë betur, arkeologu ndalet të kaktivitetit agrare që kryen i nasokoj banorët e zonës për redhë. Popullësit e ardhura më basë shekullit të 14-15 kanë ndërtuar normalisht duke marë edhe materiale, duke shfrizuar të rejnin, kjo ka bërë që shumë nga objektet o ndërtimet e më pashme që mund të jenë mund të kënë qënë të evidente, dhe e para 100-200 vjetës sot ne mund të mos të shojmë, plus edhe vegetacioni që ju pëshin i vetë është shumë i egër, sepse jemi lartë, jemi në zona të izuluara. Gërmimet arkeologike vazhdojnë, tereni është shumë i vështirë dhe gjithmonë në misioni arkeologik e ka të kufizuar në ko, sepse vetë tereni nuk të lë premis për të ndetur me ko të gjatë në gërmime arkeologike. Këtu nuk kemi një zonë të banuar ku ne mund të instalohemi, zdo që bët në një kamp që instalohet pikërisht për misionin arkeologik dhe gjmontohet gjithë gjithë më nejë në fund të mbyllis misionit për këtë vit. Po ashtu edhe strukturat në fund të gërmimit mbyllën të gjitha veshen me murë të thata për të imbrojtur nga kushtet klimaterike të gjatë dimrit, por edhe nga baktit e zonës të cilat banorët për rreth indjerin, kulosin dhe ne Kemi shumë problem për konservimin e mureve, sepse janë mure që janë në gjënje të dobët të konservuara, sepse bëhet fjalë për meset, meset të hershme dhe ruen në cilësi të dobët. Mbërritja të nekropoli, që mbane dhe emrin e kulturës së komani, do të bënd të edhe më të rëndësishëm këtë nxitje që ne bëm për edhe dy orë në kamp. Helidoni kujdeset që të rëfej filimish gjurëmët e para që kanë lënë eksplorimet e bëra nga konsule francez de Grand, e që janë pasuar më pas nga arkologët Skander Anamali dhe Hanna Spahiu.
Stacioni i rrasë në turin tonë në vendbanimin e Komanit është dhe nekropoli i Komanit. A i që i kalon edhe emrin, a i që njëjët për edhe si kultura Komanit. Kjo është pjesa ku misioni i Shqiptarë Frances ka gërmuar 4 vjetë të fundit. Janë rreth 20 vare që kemi gërmuar këto 2 vjetët të fundit, në bashkëpunim edhe me ekipin Zvicaran të Universitetit të Zyrihit. Veqëri është dhe pasuri e malë inventari që nëzirin këto vare, inventar që njëhet pra si një përzirje e kulturave, jo vetëm asaj arbërore, por edhe kulturave të tjera të popullësive që u instalun në këtë periull, pra mes shekullit 7-8 dhe në shekullit 11-12 në teritor. Për të bërë edhe më të qartë se qëfar synojnë këto gërmime, në tregon atë të qka ka gjetur brenda në një nga varet e gërmuar para dy vitesh nga i vetë. Kjo strukturë vari që kemi këtu në gjitë, ishte godja e pasur me inventarin që dha, varet ripërdoreshin dhe këtë e shojmë edhe nga dencia objekteve, rreth 20 objekte dha kjo varë, kërësisht fibula, torba, pra dhe më thënë objekte zbukrimore, si të individve femër, por edhe individve më eshkuj, sepse vari përdore si formë depozite dhe herë masere vendoseshin individ të ndryshëm dhe ne sot në ishojmë këto objekte të përzjera, ndoshta edhe të zhvendosura nga pjesa kuku ato përzjera, vendoseshin në trup, sepse gjatë të zhvendosese individit, kos ka të lueshin, ose gjatë tentativa për grabitit të vareve hapeshin, zbrazeshin depozitat dhe bëj një përzirje e strukturës brëndat të individit, që ka për ne shumë e fshirë për të bërë më nej edhe dokumentimin e plot, ajo që ka për ne është shumë e rëndësishme, pra gjetja e individit in situ, pra në vend, dhe me të gjithë objektet ashtu si që është vendosu personi në momentin e varrimit të ti. Janë objekte kërësisht të bronzit, por që kanë edhe ornamente në argent, pra kanë dekorit e tyre edhe në argent, që ka dëshmonë edhe për një nivel të punimit të tyre edhe në aspektin lokal të zonës, por edhe për një rang që kështë fitu popullësia e zonës tu, duke i lejuar vetës edhe për mbajtjen e kështë, zbukurimeve apo objekteve të tjera personale të dekuruara dhe me një cilësi të mirë, një pjesë të tyre edhe të ardhura nga teritore dhe vise më të larta, që ka dëshmon edhe për trektin dhe levizen e malrave në teritorin e luginës e drinit. Turin e në gjitje do të përfundon të në kishën e shëngjergjit. Jemi në lagjën e Shëngjergjit, ku në pjesën qëndrore të saj e zë rënoja të kishës e Shëngjergjit, një kishë e shekullit të tetë, gërmuar nga hajna spajia në vitet të djetë, ndërsa misioni Shqiptarë Frances ka gërmuar pjesën lindore dhe përindimore të kishës, pas apsidës, ku ne kemi hasur disa vare, struktura varësh, dhe në disa vatra të punimit të metalit, qka është të rëndësishme për ne të kuptojmë se si funksiononin lagjet e këti vendbanimi, pra e këti qyteti, ku për rrëth kishës ishte përqenduar e gjithë jetë agrare, por edhe i gjithë aktiviteti i banorve, qoftë edhe më punimi i metaleve. Po ashtu, kjo zonë këtu është e pasur edhe me një nekropol, pra që nga pjesa lindore e nekropoli që vizituan pak më lartë, e gjithë plaja zbret në këtë teritor, që ka të regon për një dëndësi të male e popullësiet. Jemi në një ekstrem, lagjet kam pra një distanë në njëra tjetërën, nga këtu kemi një lagjet tjetër shënkollin që është endë pa gërmuar, të regon pra se si shtrije vendbanimi i komanit dhe si funksiononin lagjet e njëra tjetërën në funksion të një të tëre vendbanimit pra të gjithë qytezës në mesjetën e hershme.
tashmë të gjithë i amorëndorën. Zbritja do të shemë e letë, vëmendja do të zhvendose tjetër punë të kultimi në ujë. Përgatitjet do të vazhdonin, kësa i heret do të përshkonim me varë kliqenin e vaut të delësi, ishullin e shurdhaut dhe qytetin antik të sardës. Atrakcionet arkeologike dhe naturore nuk të të mungojnë në asgjat këti utimi me varë, këshpilla e pëllumbave, në në malin e cokalit do të abënd edhe me piktoresk pejsajin për gjatë kliqenit artificial. Jemi në shpelën e pëllumave, e cila ka një veqëri sepse mund të vizitohet në përmjet vargës, sepse është një shpelë për mytur, në basë për mytjes të rejtore këtu për krimin e liqenit të vaudejës. Ka këtë emër, sepse këtu si duket kanë një strejë të mirë të ngrotë kërësisë gjatë dimrit edhe një kolonie malë plumash, pra në edhe i kanë gjelur emri shpela e plumave. Këtu afer ka dhe një shpelë tjeder i cila është pak më lartë, rreth 20 metra më lartë se si përfaqa e liqenit, që një e ndryshe edhe si shpela e ushtarit, është një shpelë që është shumë më thellë, të gjitha këto shpela janë me origjin karstike dhe janë atrakcione vërtet natyrore që plëtsojnë të gjithë itinerarin nga koma një dretë shurdhaut me disa ndalesa piktoreske që plëtsojnë të itinerar edhe me burë. Qyteti mesitari Sardës, monument kulture dhe prej vite shibraktisur, ndodhet në bishurin e shurdhahut. Me një pamje pralore, rreth 290 metra në binivelin e detit, daton në shekullin e 6 dhe të 7. E me gjitha të, qyteti antik dhe rënojat e kishave nuk mirëmbahen nga institucionet për katse. Tabelat orientuese lënë për të dëshiruar. ishullin e shurdhaut, ose si që një ndryshën në mesjet dhe qyteti mesjetar i Sardës. Sot jemi në një ishull, për efekt të përmytjes që në fund të videve 60 u bë në këtë teritor për shkak të ndërtimit të hidrocentralit të valë të dejes dhe i gjithë teritori për rreth me fshatrat vjerdë, mëshkallë, mloja, të gjitha këto teritore u përmbytën. Edhe vetë kjo kodër i cila ishte si një nga dishu li vogël ku gjarpronte via e lumit drin, u përmyte gjitha për të këthyër në një ishu dhejnë në kotën e 70 meter lartësi. Pra e gjithë kodra ka një lartësi prej 150 metrash, por në si përfaqe kemi qytetin që ruhet nga rëthimi i parë dheri në majtë të kodrës, duke filluar nga kota e 78 metra e lartë. Sarda nga gërmimet arkeologike që këtu filluan në vitet 67-68 si gërmime shpëtimi për të dokumentuar teritorin arkeologik që ishte parashikuar për të përmbytur dhe përkon me pjesën e nekropolit të qytetit që shtrije pra në 
në pjesën në jugore të qytetit, në pjesën në mes kodrave që gjarprojnë në këtë lugin dhe vetë luginës drinit dhe dy kishat të cilat ishin në funksion të këti nekropoli. I gjithë këtë teritor u gërmua sepse ishte parashiguar për të përmbytur. Brënda rëthimit të qytetit kemi sot të dushme, të vindëdushme dhe të dokumentushme gjasht kisha, ndërsa dy të tjera të janë të përmbytura. Farë do të përfundoj në fshatin në Ragan. Adrenalina në ditën e fundit të kësaj guide do të ishte dhe me madhe. Në mëngjes herët u nisëm nga beltoja me kanoe për të përshkruar liqenin e shkodrës dhe lumenjt drin e bunë. Pasioni për sportet ujore do të abënte edhe më mbres lënës këtë ultim në të cilin do të nashojqëron të vetë drini, duke në rëfyër interesin e turistëve për sportet ujore. Unë kam punu si guit turistike malore dhe gjatë këtë, punë së teme si guitë turistike malore, kam vëre edhe hapsirat të cilat ishin të nevojshme për të plëcu në tregun e në botën e turizmit dhe sidomos në qytetin e Shkodrës, ashtë turizmi i ujor, ashtë ka një potencial të jashtë zakonqëm për mësë me thanë matë malin në Shqipni, por që nuk i ashtë dëdhanë absolutisht vlera që meritanë. Kjo si arsye edhe e mënyrës e politikave në lidhje me zonën, duke që në zonë kufitare edhe politikave nërkomtare që ka pasë Shqipnia. Kjo është viti i dytë i këti, i kësa iniciativet që ka fillu vjetë me marën e këty në kanove transparente me të cilët nesat kena ba uftimin për gjatë lumit drinë dhe bunë. Këtë vit ne kena vu një risi sepse nuk kena thjeshtë gjiro me kanoa, por bojme edhe guida birdwatching dhe turi të tjera, si që është turi i ishullit të shurdohot dhe turi i syrit qikonit. Monumenti kulturës, kisha e shirë që i të ndërtuar nga mbaritarisht e Helen, në ngrit mbi një bazalik të shekullit e gjasht, rënojat e saj, gjendem në bregun e lumit buna. Atëherë, në këtë itinerar, kemi mbritur në pikën fundore të ti, në një tjetër atrakcion kulturor, pra miksimi mes atrakcioneve natyrore dhe atyre historiko-kulturore, përfundon në rënojat e manastirit të Shën Sergi dhe Bagut, një në bijut nëse mund të njojmë këshu të arkitekturës mesjetare që endë sot të ruet si rënoj në brigjet e Adriatikut, por edhe në teritorin e veriut të Shqipërisë. Fatkecisht duhet të flasim për gjëndja rënoj, sepse kjo objekt kishtar ka rrëthë 150 vjetë i dokumentuar nga uftare të kohës, si De Grandi, Hani, Ipen, Ekardi, të cilët e kanë në vizituar dhe duke të idhu nga pakte në gjysma e 2 të shekullin në të më djetë, kjo objekt rëzikonte që të meri pra, të degradonte strukturalisht përshka këtë me andrimit të lumit buna dhe sot jemi në këtë situatë ku ka ngellur në këmë vetëm fasada veriore e kishës dhe një nga pilastrat që ndante nefet, sepse kemi të bëjmë një kish të përmasave shumë të më dha, një kish me tre nefet. Në origjinë 
kemi të bëjmë me një kish palër kristianit, të antikitetit vonë pra, dhe në shekullin e 13, princesha Helen e martuar në kurorën slave të uroshve, ishte një princesh anjuine franceze, një katolike besnike, dhe ajo nuk e nërshoj religionin e saj, pa marsi se ishte e martuar në një kërë, në një kuror me besimin e kryshterë lindor. Dhe ku do ku ka ndërtuar, kjo princesh ka ndërtuar kishat të stilit gotik, romanik, por pra të lidur gjithmon me kishën romane përrendimore. Varet janë të fshatit në gjithë, fshatit shirës pra, në banë të njëtin emër me, si duke marë edhe emërin e një për shëtorve që i dedikohet kisha. Në faktë, banorët këtu nuk duhet të varosin më, sepse kështë, kisha hinë në kuadrin e një siti arkeologik në natyrë dhe me gjithë insistimin tonë që familia tashmë ritualet fetare dhe varezat t'i bëj pra në kishën e re që ka fshati, por duhet kuptojmë që në aspektin sentimental banorët ende lidhen me kishën e vjetër dhe jo me të rejnë. Këtë këtë vizitë e sonë të reditore do të vinë të fundi, nuk mund të ndashin pashijuar live koncertin një të buku nga një orkestrë që përbëjë nga instrumentistë në aftësin dryshe. Firma ekosocial ku biznesi nuk është qëllim për të fituar, por mi për përfshirin sociale, ka angazhuar antarë të komuniteteve në nevoj, të cilët me punën që bëjnë, ndihen edhe më të vlerësuar. Dhe ëmbëlsira për në fund, me fantazin e shefit Alfred Marku, në zënësit e shkollës e mesme dhe anvisat e bujtinave të shkodrës, kanë përgatitur gatime moderne me përbërës tërsisht lokali.